ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എ സി കോമേഴ്സ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് എല്ലാ കൂട്ടുകാരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുക എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് വൺ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആണ് പ്ലസ് വണ്ണിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്കണോമിക്സിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പാർട്ടും കൂടി പഠിക്കാനില്ല നിങ്ങളുടെ പാർട്ട് ടു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഫോർ എക്കണോമിക്സ് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു പാഠഭാഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വീഡിയോസാണ് നമ്മളിനി അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നാമതായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പാഠഭാഗത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടോപ്പിക്സാണ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണാൻ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പഠിക്കുക സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് റെഡിയല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്നാൽ എന്താണെന്നാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഡീൽസ് വിത്ത് കളക്ഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഓഫ് ന്യൂമെറിക്കൽ ഡേറ്റ അതായത് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുക ഡേറ്റ അത് ക പ്രോപ്പറായിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യുക അത് കൃത്യമായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം അതിൽ നിന്ന് ചില നിഗമനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാം ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻ ആ ഡെയിലി ലാംഗ്വേജ് ദ വേർഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ടു ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് സെൻസ് നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പദം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സിംഗുലറായും പ്ലൂറൽ ആയിട്ടുമാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻ ദ പ്ലൂറൽ സെൻസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് മീൻസ് എ ന്യൂമെറിക്കൽ ഫാക്ട് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി കളക്റ്റഡ് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ന്യൂമെറിക്കൽ ഫാക്ട്സിനെയാണ് സിംഗുലർ എന്നുള്ള നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിന് പ്ലൂറൽ സെൻസിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ആൻഡ് ആസ് ഡിസ്ക്രൈബ് ബൈ ഓക്സ്ഫേർഡ് ഡിക്ഷണറി ദസ് ഇൻ ദ സിമ്പിൾ മീനിങ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇൻ പ്ലൂറൽ സെൻസസ് ഡേറ്റ ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ഇറ്റ്സ് ബേസിക്കലി കളക്ഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഓഫ് ന്യൂമെറിക്കൽ ഡേറ്റ രണ്ട് രീതിയിൽ അത് പറയാറുണ്ട് സിംഗുലർ ടേംസിലും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലൂറൽ സെൻസിലും റെഡി അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് എന്ത് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ചെയ്യുന്നത് സാങ്കേതികത്തിൻ്റെ ധർമ്മങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് മൊത്തം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ആറ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഈ ആറെണ്ണം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ഇറ്റ് സിംപ്ലിഫൈസ് എ കോംപ്ലെക്സിറ്റി ഓഫ് ഡേറ്റ കോംപ്ലെക്സ് ന്യൂമെറിക്കൽ ഡേറ്റ ആർ സിംപ്ലിഫൈഡ് ത്രൂ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് അതായത് വളരെ കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള ഡേറ്റയെ വളരെ ലഘൂകരിക്കാൻ വേണ്ടി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് വെച്ചാൽ റെഡ്യൂസസ് ദ ബൾക്ക് ഡേറ്റ ഹ്യൂജ് ഡേറ്റ ക്യാൻ ബി റെഡ്യൂസ് ടു ഫ്യൂ ഫിഗേഴ്സ് ആൻഡ് ദസ് ഈസിലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ അതായത് ബൾക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റയെ വളരെ ചുരുക്കി നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതി ഇതിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് എന്താ പറയുക എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാകത്തക്ക വിധത്തിൽ ഏതാനും സംഖ്യകളിലേക്ക് വലിയൊരു ഡേറ്റയെ ചുരുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ആഡ്സ് പ്രസിഷൻ ഇൻ തിങ്കിങ് ഇറ്റ് ആക്ച്വലി ഷാപ്പൻസ് ദ വൺസ് തിങ്കിങ് എബിലിറ്റി അതായത് ചിന്തയിൽ കുറച്ചുകൂടി ഒരു സൂക്ഷ്മത വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരാളുടെ ചിന്തിക്കാനുള്ള ശേഷിയെ നല്ല രീതിയിൽ മൂർച്ച കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് കമ്പാരിസൺ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഫിഗേഴ്സ് എക്സാമ്പിൾ ഇമ്പോർട്ട് ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ട് ഓഫ് ടു കൺട്രീസ് ക്യാൻ ബി കമ്പയർഡ് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ഫിഗേഴ്സിനെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ട്രെൻഡ്സ് ആൻഡ് ടെൻഡൻസീസ് ഇൻ ഹെൽപ്പിംഗ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ മേക്കിംഗ് ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസ് അതായത് നമുക്ക് ട്രെൻഡുകളെയും ടെൻഡൻസികളെയും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കമ്പയർ ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ താല്പര്യങ്ങളെയും പ്രവണതകളെയും സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഭാവി പദ്ധതികൾ രൂപീകരിക്കാനും രൂപവൽക്കരിക്കാനൊക്കെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഫ
വളരെയധികം എന്താ പറയുക സംഖ്യാപരമായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രമേ ഇതിൽ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുന്നുള്ളൂ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റയെ ഇത് ഇഗ്നോർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ റിസൾട്ട്സ് ലാക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആക്യുറസി അതായത് കുറച്ചുകൂടി മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആക്യുറസി കൃത്യത കുറവാണ് ഏതിന് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഫാക്ട്സ് ആർ കളക്റ്റഡ് ഫോർ എ പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് പർപ്പസ് നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഫാക്ട്സ് നമ്മൾ കളക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇത്രയുമാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഈ പാഠഭാഗം മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താം അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഈ ഒരു വർഷം നല്ലൊരു വിജയം ഉണ്ടാവട്ടെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പരീക്ഷകൾ എഴുതാൻ വേണ്ടി സാധിക്കട്ടെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിജയങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ വിഷ് ചെയ്യുകയാണ് സോ ഇസി കൊമേഴ്സ് കോൺസെപ്റ്റ്സിൻ്റെ വക എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഓൾ ദ വെരി സക്സസ് താങ്ക് യു for watching keep going